kuadri natyror. Kalimin da ultësira në malsit e thepisura përcakton tablon e Shqipëris si hapsir natyrore dhe karakterizon pozicionin e sajtë e veçan në bregun lindor të Adriatiku. Gjdo dhe tari që duke unisur nga Venediku kishtë zjedur rrugën dhe tare për gjatë bregdetit dalmat e arbër drejt Greqis i binte do e mos në synë dryshimi i terenit në jug të qytetit Ulqin. Deri ma aty e kishtë shëqyruar një tufe e gjatë ishush që shkonin paralel me vijen bregdetare deri në lartësin geografike të ragusës. Pra pa tyre portet ndodheshin të mbrojtura, ato shtueshin në rëzë malesh të rëpirta e të ashpra, të cilat e vështirësona ose e bënin thuajse të pamundur kalimin në brenda tohë. O dhe tari duhet të ketë vënë re vetëm pak qarje luginash, si për shembul atët të narendës, kumbi zotëron të një qarkullim e një trekti e gjau. Pra para guzës përfundon të bota e ishujve. Malet mbërinin deri në gjitur me detin. Ngullimet qytetare si Budva, Tivari dhe Ulqini ndodheshin vetëm drejt për drejt në bregdet ose mbi plaja të vogla. Por pastaj vargu malor që shkon të drejt juglindjes tërhiqej për i bregdetit dhe merte një këthes për nga jugu. Në një hark në trajt gjysmëhëne malet qarkonin një ultësir të gjerë, e cila përmbyllej në jug të qytetit të vlorës, aty ku filon e ngrijet vargu mali akrokerauni. Lumejnë të shumë të silnin masa aluvionale me gurë prej maleve në deltat e tyre, duke e shtyrë tokën e lymra, ve për para në del. Të pakt ishin lumejnë që qanin murin e maleve që bindë të thikë prej deri një mi e pesqin më lartësi në bregdet e, ashtu si në dalmaci, ndan të botën dretare nga brenda toka. Drini, mati, shkumbini kishin hapur të qara në murin e maleve, ndërsa erzeni, ishmi dhe rjeda të tira zbris në shpateve, pa ja mundësuar njeriut rrugën drejt brendësis së tokës. Geografia bënd dalimin midis ultësires bregdetare ose Shqipëris së ullet dhe teritorit të brendshëm malor ose Shqipëris së brendshme, Shqipëria malore e veriut nga njëherë quet edhe Shqipëri e epërme. Strukturimi ultësires dhe imaleve përcakton të edhe ngullimet e qarkullimin, kulturën dhe zhvillimin politik të hapsires së arbëris. Veç se ultësira dhe malësia nuk ishin njësi të mbyllura, por të nënstrukturuara e të ndara në shumë dej. Pejzajji i vendit ndryshon të në tipa, red thelbësore prej rajoneve të tjera që kishë vënd në sundimin e vetë Venediku në shekuj 13 dhe 14, arbëria ishte e varfër në portet të mira e ato pak vendet të sigur. Ta ankorimi nuk bënim pjesë në të njëtat formacione shtetërore si brenda toka, e pra shpesh ishim postet të jashtme të shkëputura dhe jo gjihmon një edhje midis detit dhe brendësis së tokës. Gjiret e arbëris zbrisnin në trajt kurora lulesh prej një rëze malsie në rëzën tjetër. Gjiret e drinit, të rodonit, të lalsit dhe të dursit së fundmi a i karavastas strukturonin brek detin. Kodra të gjera mbi pesqin më të larta ngrieshin për i derdje së bunës deri në derdje në drinit. Binte mjaft në sy kurizi i këtlyër për nga jugu i rodonin. Toka aluvionale moqalore mbulonin deltat e matit, shkumbinit, semanit dhe vjosës. Midis dursit dhe vlorës shtrieshin liqe, ne bregdetare paralel me vijen e bregut. Vetëm dursi ishte vend i mirë ankorimi për anijet e lundrimeve të largëta, Skela e vlorës, portit të dytë të hapsires arbëre, mbahej si e pavoliqme nga që mungon të mbrojtja për i erërave. Në shekullin 14 kishin birë si kërpudha nga toka atregje të vogla afer fushave në antë deltave të lumejnve të mëdhejnë. Mirë po galerat e mëdha dhe koget venedike nuk mund të ndalonin këtu, da ju alinin të rektin anijeve më të shdërvjel të raguzane. Varfëria në porte ka përpasoj karakterin brenda toksor të pjesve të gjyra të hapsires arbëre. E shvendosur në brenda tok ndodhe i Shkodra, Kryqendra e Albania e Neta sa ardshme, nuk ishte ky një port si kandia e Negroponte, Naupa, Korom dhe modoni në sundimet Venedike të Greqis, nuk ishte ky një port trektar si ngullimet në Konstantinopoj, në Qipro dhe në detin e zi, por ishte një ngullim qytetarësh që mereshin me bujësi. Pelgu i Shkodrës bënd e pjesë në pikpamje kulturore, geografike në Balkan dhe jo në botën mes dhe tare të Levantit. Strukturimi i malsive dhe i ultësires karakterizohet të jelë prej rjedave të lumenjve. Sistemi mëj madhë lumor është a i drinit, i cili në teritorin e sotëm shtetëror të Shqipëris ka një bazen prej 14.173 këmë 2 në një gjatësi lumi prej 285 këmë. Në distancë të largët vim pas ti lumi i Shqipëris së mes me mati, 2.420.2 dhe 115.6 ishmi, 
Lumi Kresori Albania Venetas, Bona, ka vetën 21 këmë gjatësi, por se bazeni i ti për mbledh rajonin për rreth liqem të shkodrës me rreth 6500 këmë 2. Zotërimet venedike në vend të bonës deri si për në tivar nuk kishin lumen, por vetëm për rejnë malor që derdeshin ose në Adriatik ose në liqenin e shkodrës. Se bashku lumen të vendit kishin njësasi ujore pak a shumë sa të lumit po 21.27 Riedat e lumenjve qajnë masat shkëmbore të maleve shqiptare, të albanideve të brendshme dhe të jashtme, kreshta e të cilave kalon për gjatë një linje nga Shkodra dhe Elbasani drejt Leskovikut. Alpet e Shqipëris venore, malsia e madhe që ka për masat 50 këmë me 20 këmë, me majet e saj që i kaptojnë të 2500 më, ku fizohet në jug nga rieda më e madhe e lumenjve të vendit, Drini. Kjo malsi është një mas gjigande gëlqerore me pikën më të lartë, malin e jezercës, në qender, për nga ujrat që rjedhin në të katra anët e horizont, han e gëruin masën shkëmb, ore. Përveç luginave të qara thell, ka edhe kigje të kryuara për jakullnajave, si kur se lugina e valbonës që janë mëftuese për ngullime njërzore. Malsia me të qara të thella, me kreshtat e karpate saj me trajta e drejtime të ndryshme, nuk roket dot nga përfyturimi i vizitorit të huaj. Ndërsa populata e saj është në një mas të madhe e izoluar nga bota për tej për arsyet të vështirësive në qarkullim. Në per, ndim të kësaj bote shtrien shkretëtira të djera shkëmbore, është një struktur krejtë zhveshur gëlqërore me kreshta shkëmbore e shpate guri, ku rrite në shumëta shkure të egra me dolina dhe gropa karstike. Vetëm në fund të këtyre mund të gjesh pak tok pjellore që do të mund të lavroj nga banorët. Këtu në dimër për mbi shpatet e gurta frinë me gjithë fuqin e vetë veriu, kurse në verë mbi rafshnal të përvëlloni në zeti. Uji nuk e lag as pak këtë plaj e burimet janë te për të rala. Kështu që në verë njerëzve e bagëtis u duhet të zbresin poshtë deri në cem për të kapur ujin? Jo më kot kjo krahin djerë kryon një vinë darse natyrore. Si pasu flajt lumi cemit, serb. Cijevna kryon vinë darse të Albanias në veri. Në fundin ju përëndimor të malsis në grijet lartë për mbidrin malsia e cuka, lit e përndar nga përrejnt e kirit dhe leshnicës, e ashtë për e joftuese me shpatet e sajtë të thikta mbi lum, ajo ofron vetëm në lartësi të mëdha pyje dhe lëndina. Në pikpamje geologike, cukali vazhdo në jug të drinit deri në filim të trevës malore që mban emrin e derës fisnike të dukajgjinve. Këtu albanidet ndahen në dy degët e tyre kryesore, e mes tyre rjedh lumi i matit. Të dyja vargmalet ku fizohen në jug, si prej një ledhi në trajt të një kështjele natyrore, prej qermenikës, një krahin e the pisur pyesh. Albanidet e jashtme e blokojnë thuaj se tërsisht kur të sirën bregdetare prej luginës së matit. Majat e tyre që ngrijen deri në 2400 më ndërpriten prej disa qafash, dërsa pjesa tjetër dëften vetëm një ashpërsi të djerë tereni malor që bje për nga bregdeti. Ky rajon as njëherë nuk ka qenë tërheqës për jetën njërzore. Në lindje të lumit mat janë të daluesh me qartë masat malore të albanideve të brendshme me disa lartësi në trajta gungash Lors, Zepa, Meshda, Ara e Lures, Mali i Dejes dhe Mali i Alamanit, që ngën të epërt në bimalsin për rreth deri në 1500 më shpatet e tyre bjen drejt përëndimit në mat të përqara prej shumë përrejnsh në lugina të thela. Aty ku mati qanë rrugën e ti në drejtim të përëndimit për mes albanideve të jashtme e drejt Adriatikut, a i takohet me lumin e fanit, i cili i ndarë në dy rjeda, fani i vogël dhe fani i madhë mbledh ujet e trevës, e cila në kohet pas mesjetare është quajtur mirdit një rajon malor edhe ky i vështir për të rokur në përfyturim me maja që shkojnë deri në dy mi më lartësi, si për shembul maja e runës me pyet të dendura, munela dhe mali i shenjë. E pasur në pyje ishte edhe krahina në jug të këtyre maleve, qëfar pyjesh të bukura natyrore me lisa dhe ahe, sa mirë di natyra të vishet. Kaluam mes shumë ahishteve, që nuk do t'i kish mbjellur dot aqë mirë as një pyltari i zoti. Lisat zbresin deri posht në lumë, ndërsa qysh në lartësin një mi këmë mbi det filon ahu që zëeshtohet sa më shumë që paksohet lisi, kaluam anë pyjesh që ishin më pran 3 mi këmbëve se sa 2 mi këmbëve. Me gjitha të këtu shieshin më shumë pem që ndodheshin në vendet e pambrojtura, pra në tokë të papërshtatshme.
pishat dhe bredat i takuam më shumë të vequara ose tok në grupet të vogla. Na kishin treguar për pyjet e jashtë zakonçme me breda që veshin luginat dhe shpatet e masiveve alpine se uptare, tani nuk dyshojmë më në eksistencën e tyre. Pa e të pruar mund të flasësh këtu për pyjet të paprejkura nga sëpata që duan dik të përshkohen. Treva e fanit kishte në mesjet një rëndë si dy fishe si atë dhe i kuvendeve malore katolike, i ati të të shelbuemit në rubik dhe të shën Aleksandrit të madhë, si dhe pjesë e rrugës lidhëse nga shkodra në prizren. Rrug që kalon të në afërsi të masivit u endarës midis drinit dhe matit, mes për mes kramës së pukës, zonë e zhveshur dhe e shkret, në pjeset e epërme të luginave të fanit të vogël vendi mund të pranon të ngullimet dhe bujësin, ndërko që pjesa e poshtme kishte një karakter kanjonesh. Masivet shkëmbore të albandeve të brendshme përndajshin nga brazda të thela tërthore, të cilat kryonin rrug kalime të natyshme prej krahinës së matit për në luginën e drinit të zi. Mbi qafën e bulqizës kalon të shtegu që lidhë të dursin me dibren nga qafa e murës në gjiteshe në rajonin e peshkopis së sotme. Vendi kishte një relief të thyrë dhe ishte deri në filim të shekullit njëzet thuaj se i pabanuar. Vetëm në plajet e taracuara të lartësive dhe në bjeshkët e largëta kishte jetë njërzore dhe blektori. Lugina e drinit të zi përbënd të portën e kalimit nga Macedonia në hapsiren arbëre. Ky lumë rritë të prej struge anë liqenit të oftit në një drejtim thuajse të sakt jug veri për mes vendbanimit të sotëm dibër dhe barë dhe rajonit që merë emrin e ti të dibër së si për me e të poshtme, ku kalonte që në mesjet kufiri gjusor arbërisht slavisht. Për venedikasit kjo trev ishte shumë largë fushë vështrimit të tyre. Midis albandeve të brendshme në përëndim dhe shpateve malore të jablanicës dhe korabit në lindje drini i zi hape i disa herë në pelgje të gjera me katundet të shumëta, kështu për shembul pran dibrës dhe peshkopis. Shpati lindor i luginës ishte i përndar nga brazdat e përrengve. Mëtej në veri, ku lugina e lumit ngushtoj në një kanjon dhe lejon të vetëm pak obore fshatare në për taraca të vogla, tabani i luginës ishte i pakalueshëm dhe qarkullim i shkonte për gjatë shpatit malor. Po ka që i vështirë për qarkullim ishte dhe drini i bashkuar, që lind pran kuksit aty ku takohen rjedat e drinit të zi me atë të barë. Malet bjen thik mbi lum, e me përjashtim të luginës e valbonës, ngullimet njërzore për mblideshin në rëzat e maleve. Drini këtu merë të rjedhen drejt përëndimit e sa më shumë që i afroj ullëtësirë së shkodrës, aqë më e dendur bëhe rjeta e ngullimeve, aqë më shumë katunde dhe kështjela ngrieshin mbi plajet dhe shkëmbind për mbi lumë. Pra ndanjës a ishë përthente në ullëtësirë dhe merë të një këthes drejt ju përëndimit deri në derdjen e ti pra në leshës. Me 285 km e ti drim ishte lumi më i madhë i hapsirës arbërë. Por a i nuk përfajson të ndonjë lidhje mi disë bregdetit dhe brenda tokës, por se në distanca të mëdha ishte një penges për qarkullimin në krahina të banuar a rao. Pra në lejshës ultësira bregdetare ngushtoj e detyruar nga mali i rencit në përëndim e albanide të jashtme në lindje deri në disa pak kilometra. Ndërsa në jug të drinit fillon të ultësira e arbëris së poshtme. Tërëntorin e strukturonin disa lartësi që shkonin për i veri përëndimit drejt jug lindjes, kështu lartësi të rodonit ndanin luginën e ishmit nga jo e erzenit. Midis ullëtësirë së tiranës dhe vendba, nimi të quajtur valmi në ko Osmane Elbasan, anë shkumbinit ngrije i malësia e krabës që mund të kaptoj në për një qafë. Në jug të fushës monotone midis shkumbinit, semanit dhe vjosës, pra të mëzeqes, ngrije i krahina kodrinore dhe pjellore e malakastrës deri në një mi më lartësi, pasaj vargmalet e arbëris jugore. Në juglindje të mori imbuluar me borë për muaj të tërë, mali pran qytetit të beratit anë osumi. Lumejnë dhe vargmalet e arbëris së jugut shkonin prej juglindjes drejt veri për endimi. Aty ku lumejnë nuk kishin kryuar gryka, si për shembul pran shpërthimit të vjosës në afërsi të këllëcyrës, greqë, bizë. Klejsura, latë klausu, la, qarkullimi duaj të kalonte në për reje. Te për i thepisur paracite i bregdeti ju përëndimit një radhë vargmalesh paralele e izolonin atë prej luginës e vjosës. Diçka më misore për qarkullimin paracite i krahina bregdetare për balë korfizit, pra në delvinës e sarandës në mesjet hagjoj saranda, dyzet shenktorët dhe butrintit. Nuk është qudi që aty janë ngullur për herë zotërin të kërkyrës e vjetër, një tradit që u vijua edhe nga Venediku. 
Pozicioni në ultësir ose në malësi, afria me dejtin dhe gjersia geografike janë elemente themelore klimaterike. Ultësira bregdetare e arbris së ullet në mesjetën e vonë kishtë ashtu si dhe sot një klim mesdetare me vera të gjata e të nëzeta dhe dimra të but e me shira. Sasia e shirave rritet me gjersin geografike. Shirat e vjeshtës në veri nisnin më herët dhe ishin më të dendur se sa në ju. Me 1707 mm në vit Shkodra ka shumë më tepër reshje se sa vlora me vetën 1208 mm. Këto sa si përbëhen nga shira normale dhe pjesërisht nga shtrëngata verore që mund të jenë shumë të furishme e në sa si të më dha, 300 mm brenda 10 orve në Shkodrë në shtator 1883. 170 mm brenda 20 minutash në shtator 1902. Njëra prej këtyre stuhive të furishme verore pat shkateruar në vitin 1451 e një kështjelën e danjes, pasi në depon e saj të barotit ra një rufe. Me të nëzetit veror në gjitën në shifra të konsidereshme edhe lartësit të avullimit, 717 mm si mesatare vjetore në pelgun e shkodrës. Thatësira verore në jug është më e gjatë dhe më ngull muese se sa në pelgun shkodran, por në një krahasim bar mesdhetar është relativisht e shkurëtër, ndaj flitet për një klim sub mesdhetare. Janë sidomos të nëzeta verat në ultësir pran bregdetit dhe në pelgun e shkodrës së mbrojtur nga vargjet kodrinore. Krahina bregdetare e jugut, myzeqeja dhe ashtu quajtura rivira shqiptare midis vlores dhe sarandës ka me 2800 orë gjithsej shumë më tepër rezatim djelor se sa luginat në lindje të hapsires shqiptare, me afërsish 2000 orë për shkak të ndodhe së tyre të përmbysur. Klima e Shqipëris së brendshme ka tipare të theksuara kontinentale, të cilat vinë e shtohen me rritjen e lartësis, lartësis nga deti dhe gjersis geografike. Temperaturat më të ulta në krahasim me Shqipërin e ullët, zbritja e hershme dhe qëndrimi i gjatë ingricave prej të torit në maj, i detyrojnë njerëzit të ndryshojnë mënyrën e jetesës dhe të ekonomisë së tyre. Malsia e madhe është shumë e pasur në reshje, sa si të lëvizin me satarisht mes 2.000 e 3.000 mëma, blerat më të larta të matura në shekullin 20 më bëritën 5.352 mëma më 1955 e 5 në Selts dhe 5.237 mëmë, 1958 në Bog. Ndërto 70 e reshjeve janë të periudës e fëtovë të viti. Klima dëfte në veqori kontinentale Dimrat janë shumë më të fëtovë se sa në luginat pran liqenit të shkodrës. Temperatura mesatare e janë arit luhatet në rreth 0 gradë, Në korik maten 16 grad, në Vermosh, deri 20.4 grad, në Dragobi. Në malësi dimrat shpesh janë me reshje të shumë të dëbore, të fëtot dhe të gjatë, e në këtë periud shumë vende zorë se mund të mbërien. Në Alpet e Shqipëris së veriut kam bi 30 dit me dëbore dhe lartësi bore mbi 50 samë si një dukuri e zakonqme. Krahina malore e lurës, pas një relacioni të filimit të shekullit të të mbëdhjet, ishte në pjesën më të madhe të vitit e mbuluar me dëbor, luria situata in una uaga pjanura të rëdë Monti Sotoposti Ale Neu i la Magjor part të Delano, di tereno aquoso dhe causa dhun lago, që e dala cima dhe Monti Tramanda aqo e kontinue, e copjose, që e lorë rendono sterile. Nga burimet venedike një në disa thërmia prej historis së mikroklimës së arbëris të veriut shirat të rëmbyr veror shkateruan në ver të vitit 1422 kriporet e dursit. Një ver e lagësh dëmtoj në vitin 1429 kriporet e kotorit. Moti i keq shkateroj edhe të korat e vitit 1475. Moçalizirë mi vazhdueshëm i krahinave bregdetare godiste si domos dursin, i cili vuan të gjithmonë e më shumë nga një klim mjaft e pashëndechme, me era të nëzeta e mbi të gjitha me malarje, e cila i detyronte si banorët ashtu dhe autori. Tetet venedike, së paku në muajt me zagushit të verës, të largoeshin në brendësi të vendit. Në fund të shtatorit 1405 u vonua dërgimi u shtarve në qytetet e sapomara të zetës për shkak shirash të furishëm e vjeshtore. Një shtator shumë i thatë rraska piti në vitin 1419 trupën mbrojtë se Venedike të drishtit, së cilës ju mbaruan rezervat e ujë. Shirat e vjeshtës zakonisht i frynin lumejnë së te përmi. Me gjithë pozicionin e mbrojtur dimrat në vendet bregdetare mund të ishin shumë të ashpër. 
në mes të nëntorit 1421 Venedikasit u dëtyruan të indërprisnin të gjitha lëvizjet e trupave prandrishtit për shkak të tëftotit të hidur, për cazon dhe lefredure? 5. në janar 1438 në Shkoder ra ashtë shumë dhe borë sa që depërtoj në përqatin në depon e kripës, 6 dimri i ftot të i lagësh dëmtoj rënd edhe palatin e bajlit të dursit, 1421. Hapsira arbëre ndajt si pas lartësive për katëse të vendit në zonat të ndryshme klimaterike. Në 100 më mbi nivelin e detit mbi sundon klima mesletare e ultësirave, nga 100 në 500 më më në dhe klima mesletare kodrinore, pas kësaj klima mesletare e zonave paramalore, 500, 1500 më më në dhe. Lartësit mbi 1500 më kanë një klim malore mesletare. Bimësia varet nga klima dhe ndahet në 4 zonat të ndryshme. Në zonat e ulta me verë të thatë dhe dimër të ngrotë në bizotëron pejzajji mes dhe tari shkureve me shkurnaja për herë të gjelbra dhe bimësi gjithë e fortë si mareja, boronica, shopa e budë dhe dushku. Në lartësi më të mëdha rritën bungë buta dhe shkoza e zezë. Për gjatë bregdetit shtrien duna ranore dhe këneta kripe në të cilat në bizotëron bimësia e stepës. Në klim të ngrotë rritën fort u lindë, fiqët, agrumet dhe eukalipt të tëtë në Shqipërin e veriut deri në 400 më lartësi. Në nivelin e pyjeve të thata, kufiri maksimal me 700 më dhe 1200 më, me shumë lagështi, reshje të rala verore dhe ngëncanate, hasen në pramber shkure që e rëzojnë gjithën. Në lartësi më të fresk të bota bimore për shfaq një fytyr mes dhe tare me shpardh, bum dhe drur halor. Pylli më në lartësi që prek rejt i nxam pyllit Europja në qëndror. Shpesh i mbuluar nga mjegula dhe reshjet e dendura, pylli ka shumë lagështi. Në dimër e mbulon dë bora. Qlirimi i sasive të mëdha të humusit bënd që të rritën robuli dhe ahu në alpet shqiptare e mëtej në jug qetinat dhe përsën robuli. Kufiri pyjor luhatet në lartësit mes 1600 dhe 2000 më? Qysh prej mesjet e deriri i shekullin 20 bimësia e hapsirës shqiptare nuk ka ndryshuar shumë. Mësë pam pumet e mëdha bonifikuese në Shqipërin e ullët dhe këthimi i fushave aluvionale në toka pjellore i dhanë pejzajit një fytyr të re. Në mesjet shumë pjesë të arbëris, e jo vetëm zona malore, kanë qenë të mbuluara me pyjet të dendura, me një pasuri në drur të cilën e ka qmuar dhe hanë, po kështu edhe bregu prej ullqinit deri poshtë në jug, nëndë lisat, ahet dhe shkos bardhat. Frashen, bredi, bërsheni dhe vidi po ashtu si dhe shegjet dhe plepat në brigjet e ulta të liqem të shkodrës, dokumentohen edhe në burimet mesjetare. Edhe komunat me karakter krejt mesletar si ullqini aty nga viti 1500 kishim pyet të gjera, sora el fjume de la Bojana, të cilat qytetarët imbronin me gjelozi. Më 1900 konsuli i monarkis austro-hungareze në Shkoder i Pempersh, kruan të lisat e vjetër, vidat dhe pemët e frasherit në zonën e dendur me pyjet të matit të poshtëm. Aso kohë pyjet shtrieshin nga deti deri në rëzët të maleve dhe kryonin një kufin natyror. Në jug ato mbërinin den poshtë në rjedhen e ishmit ku do sundon të pyli i dendur. Me gjithë moqalet dhe shtigjet e këqia në për këto pyjet dhe lugina rënun të odhëtohet me kënajsi për orë të tëra. Sa do e këthjelët dhe e nëzeth të jetë dita, në në qatin e gjetheve bën fresk dhe është e mu gëpral herë depërton për mes degve në do njëre e djeli. Veçanërish të rheqës është qëndrimi në bregdetin kretë sisht të rafsh. A i quet italisht spjagga. Jajrorat e gjelbra të pernëve, deti blu dhe rëra e verdh e bregut bashkohen në një simfoni që të suesen gjyrash. Me nam ishte dhe pasuria pyore e arbëris së jugut, da jo më kot adhëun e ti gjon muzaka e quante pyloria. Fuqin e vet elementare natyra e tregon në hapsiren shqiptare në dy forma. Prej liqem të shkodrës shtriet mbi luginat e matit dhe shkumbinit deri në shi, për i të jugut një vit tektonike, për gjatë së cilës mund të ndodhin zhvendosje të mëdha. Pasojat janë tërmete të fuqishme si a i vitit 1424 që shkateroj ullqinin ose shkundullimat në shkodër në vitet 1855-1876-1905 e sidomos më 1979 me një fuqi prej 9.5 në shkallën rifter. Jo më pak të furishme ishin rjedat e poshtë me të ujrave në ultësirë që zbënsnin në pelgjet të cekta dhe fare lehtë mund të shpërthenin mbi të dyja brigjet duke përmbytur kështu teritore të gjera për rreth.
Historinë e Shqipëris e shoqërojnë knimi i shujve, brezave ranor dhe cektinave, dhe gëzimet e rjedhave të lumenjve, zhvendosjet e deltave. Masat e mëdha që silnin me vete lumenj ndryshuan vijen bregdetare dhe shkaktuan këthimin në tokë të porteve të vjetra. Pas rejshjeve të mëdha ose shkryjeve të borës ndodhnin shpe, cërë për mbytje të lumenjve të degëzuar të ultë sirës. Më një mi e 432 një përmbytje e drinit pran lejës shkaktoj vdekje në shumë njërzve dhe rënoj depot e kripës. Gati 20 vjeqarë më vonë qytetarët e këti qyteti ankoeshin se shirat të funshëme kishin marë me vete pjesë të mira të fortifikimeve. Pran brigjeve të cekta, me ujrat e tyre të ndenjura dhe rjedat e nga dal, ta ujore, qysh në lartësi egziston këneta të mëdha, të cilat në mesjet vijuan të zjeroeshin pa prerë me dukurin e tyre shëqëruese malarjen e cila shpopullojnë gullimet të vjetra si dursin. Klima e pashëndechme e arbëris së mesme përveç dursit nuk kishte as portet të mëdha as në gullime qytetare. Edhe më i rezikshëm se rjedat e arbëris së mesme ishte sistemi lumor i drinit për pelgun e shkodrës, që e ka qendrën e vetë në liqenin e shkodrës. Edhe drini silte me vete masat të mëdha të ngurta dhe arriti të ambush të shtratin e vetë kaj shumë, sa që shpërtheu në drejtim të përëndimit dhe u përzie pran math të kështjelës e shkodrës me kirin që vinte prej veriu, e vërsheu pastaj në bunën që vinte prej liqenin. Kur drini silte masat të ngurta në liqen, ngrijej nivelli ujt të ti, veç kësaj a i zbriste këto masa edhe në bun, duke vështirësuar kështu lundrimin lumor, duke shkaktuar përmbytje e kryuar brigje rëre pran delt Rreth vitit 1700 për një fshat andrinit Rreth vitit 1400 buna dhe drim ishin të ndarë Drini leviste prej danjes i gjerë salumi po vdrejte në lesh dhe linte pran bregut në përëndim të këti qyteti sedimentet e ti Buna merte vetëm ujet e liqenit dhe rënd të e këthjelët deri në derdje Duke mundësuar lundrimin e anijeve në brenda tohë 